ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாமி சம்பியர் நம்ம இன்றைக்கி பாட்டில் ஆர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து பாட்டில் ஆர்ட் இல்லைன்னா ஃப்ளவர் வாஷ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக இதில் ஒட்டி இருக்க பேப்பர் வந்து எடுத்துருங்க அந்த ஒயிட் கலரில் இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் அரை ஸ்பூன் நீங்கள் ஃபெபிகால் விட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி ஃபுல்லாகவே ஃபெபிகால் வந்து கலந்துடும் அப்போ வந்து பேப்பர் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துடுங்க கலந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகிற கேலண்டர் பேப்பர் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு உங்கள் கிட்டே டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து கேலண்டர் பேப்பரே போதும் நமக்கு வந்து அவ்வளோவா வந்து சுருக்க சுருக்கமாக தேவையில்ல அதனால் நம்ம கேலண்டர் பேப்பரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம கையில் ஒட்டிட்டு வந்துடும் அதனால் ரெண்டு பேப்பராக போட்டுட்டு ஒட்டிக்கோங்க எனக்கு உறிஞ்சி வந்துக்கும் அதனால் நான் மறுபடியும் ரெண்டு பேப்பர் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் இந்த கேலண்டர் பேப்பரை நீங்கள் திருப்பி ஒட்டிக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக எப்படி வேணால் ஒட்டிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு மேலே பெயிண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே வந்துட்டு நீங்கள் கெச்சப் பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா மேலேயே சுருக்க சுருக்கமாக வந்திருக்கும் அந்த மூடி வந்து போடுற மாதிரி நான் மூடியை தொலைச்சிட்டேன் இல்லைனா நான் மூடிலையும் சேர்த்து கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் மூடி இல்லாததுனால நான் மூடி இல்லாமல் பண்ணுறேன் ஃப்ளவர் வாஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு மூடி இருக்குது அப்படின்னா நான் பண்ணுற கிராஃப்டை நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண வேண்டியது வரும் அந்த மேலே வந்துட்டு சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக அந்த பூ வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த நூல் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அந்த நூல் கட்டாயிருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் அதனால் அந்த நூலை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றினீங்க அப்படின்னாவே நல்லா போய் ஒட்டிக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த பேப்பர்லேயும் ஃபெபிகால் இருக்குது நம்ம மேலேயும் ஃபெபிகால் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பாட்டில் ஆர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்துட்டு நிறைய பேர் பிஸ்னஸ்ஸாகவே பண்ணுறாங்க ஒரு பாட்டில் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் செவன்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரிலாம் சேல் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே இருக்குது நீங்கள் அமேசானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கூட இருக்குது இதை நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நான் ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் வாசை யூஸ் பண்ணுறதுனால மேலே கொஞ்சம் டார்க் கலர் க்ரீன் டார்க் க்ரீன் கலரில் வந்துட்டு நூல் ஒட்டிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நூல் நல்லா ஒட்டிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பேப்பரை நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லைன்னா கையில் அதை ஒட்டிட்டு வந்துடும் இது வந்து என்னோடய எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் அந்த டிசைனில் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் சுத்தமாக ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து வேறு டிசைன் ஏதாவது பண்ணுன்னா கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த டிசைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா கிளே எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து கிளே ஒர்க் தான் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நூல் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த டிசைனும் பண்ண முடியாது பெயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கிளே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது வந்து சாம்பிராணி வேஸ்ட் ஆகிற டஸ்ட்டு சாம்பிராணி நீங்கள் கொளுத்துனதுக்கு அப்புறமா டஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லைன்னா நீங்கள் டால்கம் பவுடர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா குட்டி மெல்லிசான நூல் மாதிரி கிடைக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நிறையா நம்ம வந்து கிளே வேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் அதை ஒட்டும்போது மட்டும் ஏதாவது டூல் இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படின்னா அதை வச்சு ஒட்டிக்கோங்க இல்லைன்னா கூட சும்மா ஏதாவது குச்சி இருந்தால் கூட வச்சு ஒட்டிக்கலாம் டூல் வாங்கணும் அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது இது கூட நான் வந்து பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டலாம் டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணல எது நம்ம வீட்டில் வேஸ்ட் ஆகுதோ அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா கிட்ஸுக்கு நம்ம அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எது வேஸ்ட் ஆகுதோ அதை ரீக்ரியேட் பண்ண தான் சொல்லிக் கொடுக்கணுமே தவிர புதுசாக வாங்கி யூஸ் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க நான் அதை தான் என்னோடய சேனலோட பர்பஸாக எடுத்துக்கிட்டு என்னெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுதோ அதை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளே நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் அதை வந்துட்டு நான் இன்னொரு இன்னொரு வாட்டி வீடியோ போடுறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என்னோடய வாய்ஸை நீங்கள் டாலரேட் பண் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில
நம்ம டிசைன் போட்ட இடத்துல ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசான நூல் மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க நல்லா உருட்டினீங்க அப்படின்னா சின்ன நூல் மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கீழே வந்துட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி போட போகிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கிளேயில் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நூலில் ஒட்டும் போது நம்ம டிசைன் பண்ண முடியாது கிளேயில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே ஏதாவது டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் கிளேயில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் கீழே வந்துட்டு ஹார்டின் ஷேப்பில் ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணுறேன் நீங்கள் பாட்டில் ஆர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போய்ட்டுருக்கிறது பாட்டில் ஆர்ட் தான் அதுலேயே பர்த்டே விஷஸ் ஆனிவர்சரி வேல்டைன்ஸ் டே இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஏன்ட்டையும் ஃபேஸ்புக்கில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு தருவீங்களா அப்படின்ட்டு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டில் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பாட்டில்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு குப்பை போடுறவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இங்கே யாரும் தெரியாதனால என்னால் அதை பண்ண முடியல உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுக்காக நான் இதை வந்துட்டு ஸ்லோ பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி ஒட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சிம்பிளாக இதில் ஒட்டி காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் ஒட்டிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக ஹார்டிங் ஷேப்பில் எல்லாமே ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா கீழே வந்து ரெண்டு லேயர் போட போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் நூல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப டிசைன் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்காது அதனால் கீழே வந்துட்டு நூல் வந்து அதே அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு சுற்றினீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்காக க்ளே எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தி மாவு உருட்டும் போது நம்ம கையில் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெருசாக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறத மார்க்காக எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஷேப் கரெக்டாக வரல அவங்க கிட்ட அப்படின்னா நீங்கள் கையில் வந்துட்டு அமுக்கி விட்டிங்கனாவே கரெக்டாக வந்துடும் ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரவுண்ட் ஷேப்பை நம்ம பெல் எப்படி தொங்குமோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெபிக்கல் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகாது என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து கிராஃப்ட் ஒர்க்காகவே தனியாக ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் வீடியோ போடுறேன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் ஒட்டியாச்சு மேலே ஸ்டெம்ப் ஒட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டெம்ப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுற நைஃப் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குட்டி குட்டியாக ஆனால் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அக்கலி கலர் பிளாக் கலரை தண்ணியில் நல்லா கலக்கிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக 
ஏன் பிளாக் கலர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாவது கலரை எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னா கீழே பிளாக் கலர் அடிச்சுட்டு மேலே ஏதாவது கலர் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த பெயிண்ட்டை வந்து நல்லா எடுத்து காட்டும் அதுக்காக தான் பிளாக் கலர் பண்ணுறது உங்ககிட்ட போ என்கிட்ட போஸ்டர் கலர் தான் இருந்துச்சு எப்படின்னாலும் மேலே பெயிண்ட் பண்ண போகிறது தானேன்ட்டு நான் வந்து போஸ்டர் கலர் தான் பண்ணுறேன் இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அக்கள்ளை கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் பாட்டில் ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெயிண்டிங் கலர் தான் வந்துட்டு அதுக்கு உயிர் கொடுக்கும் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பண்ணது கூட அவ்வளோ பெரிய விஷயமா தெரியாது சாரி நான் ஏன் பிளாக் கலருக்கு மேலே ஆரஞ்ச் கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆரஞ்ச் கலர் தான் நல்லா ஷைனிங் லுக் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இதுக்கு மேலே நம்ம மெட்டாலிக் கலர் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலருக்கு மேலே பாட்டில் ஃபுல்லாக ஆரஞ்ச் கலர் நான் பெயிண்ட் பண்ணிடுறேன் வெல் மாதிரி போட்டோ இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு க்ரீன் மேலே வந்து க்ரீன் கலரும் கீழே கோல்டன் கலரும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு கிளிப் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் என்ன அப்படின்னா நான் அந்த க்ளே ஒட்டும் போது அதுக்கு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டூல் வச்சு இதே டூல் நான் பெருசெல்லாம் யூஸ் பண்ணல இந்த ப்ரஷ்ஷுக்கு பின்னாடி வச்சு அதை ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதை குத்தி விட்டால் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வீடியோ இழுக்குது அதுக்காக தான் அதை போடலை ஆரஞ்ச் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ மெட்டாலிக் கலர் அக்கலி கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் டிசைன் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்துட்டு இந்த பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பிளேஸில் தான் அது வந்து பின்னாடி நம்ம ப்ரஷ்ஷுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை குத்தி விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது பிரேஸ்லெட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி டிசைனில் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இது அந்த ட்ரிப் ஆக்சுவலாக வேணான்னு தோணுச்சு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அதனால தான் தூக்கிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளே ஊட்டியிருக்க இடத்துல நூல் ஊட்டியிருக்க இடத்துலலாம் நான் வந்து அக்கலி கலர் மெட்டாலிக் கலர் பண்ணிட்டேன் சைடில் வந்துட்டு நம்ம கேலண்டர் பேப்பர் ஓட்டணும் இல்லையா அதுலேயும் வந்துட்டு சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கிற இடத்துலலாம் சும்மா டச் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஷைன் அடிக்கும் ஷைனா ஷைன் ஆக ஆரம்பிக்கும் கலரு ஆரஞ்சு கலர் நல்லா எடுத்து காட்டும் அதுக்காக தான் மெட்டாலிக் கலர் யூஸ் பண்ணுறது மெட்டாலிக் கலர் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோவா நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே தவிர சும்மா டச் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ இழுத்துச்சு அதனால தான் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டேன் மெட்டாலிக் கலர் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த ஹார்ட் ஷேப்புக்கும் நான் வந்து பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பிளாக் கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண